வெல்கம் பேக் ஃபியூச்சர் மெடிக்கோஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மெடிக்கல் அட்மிஷனில் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது அது ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்காக இருக்கலாம் அல்லது ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்காக இருக்கலாம் அல்லது அதர் ஸ்டேட்ஸில் நடக்கக்கூடிய கவுன்சிலிங்காக இருக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு ஐந்து கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிற வீடியோ இதே மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு சில வீடியோக்கள் நான் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இதே மாதிரி டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க அந்த கேள்விக்கான விடையை நான் அடுத்து வர வீடியோக்களில் கவர் பண்ணுறேன் ஸோ முதல்ல நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐந்து கேள்விகளுக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு பதில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேள்வி என்னன்னா சார் நான் ஒரு ஓசிஐ ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் வேணுமா நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் தான் படிச்சுருக்கேன் எனக்கு நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கணுமா அது அவசியமா அப்படின்ற கேள்வி ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நேட்டிவிட்டி சர்டிபிகேட் அவசியம் இல்ல ஜென்ரலா வந்து ஒரு ஓசிஐ கேண்டிடேட் இங்க தமிழ்நாட்டில் சிக்ஸ்த்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படிச்சிருந்தாங்கன்னா அதாவது ஒரு செவன் இயர்ஸ் படிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுக்கறத வந்து நாட் பேஸ்ட் ஆன் நேட்டிவிட்டி இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி இன் தமிழ்நாடு ஸோ உங்களுக்கு மெயினா நீங்க வாங்க வேண்டிய டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா போனஃபைட் சர்டிபிகேட் அல்லது ஸ்டடி சர்டிபிகேட் நீங்க படிச்ச ஸ்கூல்ல சிக்ஸ்த்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் நான் தமிழ்நாட்டில் தான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்றதுக்கு ப்ரூஃப் வந்து உங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வாங்கணும் ஒருவேளை நீங்க நேட்டிவிட்டி சர்டிபிகேட் அப்ளை பண்ணி நேட்டிவிட்டி பை ரெசிடென்ஸ் அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கடந்த ஐந்து வருடங்களா இந்த ஸ்டூடெண்ட் இங்கதான் தங்கியிருக்காங்க இங்கதான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சர்டிபிகேட் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல கொடுப்பாங்க ஒருவேளை அது உங்களால் வாங்க முடிஞ்சா அதுவுமே வாங்கிக்கோங்க தட் இஸ் நாட் அ மேண்டேட்ரி டாக்குமெண்ட் கிடையாது பட் கிடைச்சதுன்னா வாங்கி அதையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் மெயின் டாக்குமெண்ட் உங்களுக்கு தேவை வந்து போனஃபைட் சர்டிபிகேட் ஃபார் ஸ்டடி ஃப்ரம் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் இன் தமிழ்நாடு அதுதான் முதல் கேள்விக்கான விடை செகண்ட் கொஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்ல ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டாகவும் தமிழ்நாட்டில் பிசி கேண்டிடேட்டாகவும் அப்ளை பண்ண முடியுமா அதாவது ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்ல ஜென்ரல் அன்ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட்டாகவும் தமிழ்நாடுன்னு வரும்போது ரிசர்வேஷன் கேண்டிடேட் அது பிசியா இருக்கலாம் பிசிஎம்மா இருக்கலாம் எம்பிசியா இருக்கலாம் எந்த ரிசர்வேஷனா வேணா இருக்கலாம் ஸோ ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்ல ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டா நான் அப்ளை பண்ணிட்டு தமிழ்நாடு வரும்போது ஒரு ரிசர்வேஷன் கேண்டிடேட்டா நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு ஆன்சர் எஸ் நீங்க கண்டிப்பா பண்ணலாம் நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகும்னா அவங்க தமிழ்நாட்டில் பிசியா இருப்பாங்க பட் அவங்களுடைய இன்கம் வந்து அந்த நான் கிரிமி லேயர் கிரைட்டீரியாக்குள்ளார வராது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஓபிசி நான் கிரிமி லேயர் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்க முடியாது அவங்க வந்து ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் அல்லது நீட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து தே மைட் ஹவ் ரெஜிஸ்டர்ட் அஸ் ஜெனரல் கேண்டிடேட் பட் தமிழ்நாட்டுக்குன்னு வரும்போது உங்களுடைய பிசி ரிசர்வேஷனை வச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் தமிழ்நாட்டுக்குன்னு வரும்போது இன்கம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது உங்களுடைய கம்யூனிட்டி என்ன உங்களுடைய காஸ்ட் என்ன அதை பொறுத்து தான் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிசைடட் ஸோ நிச்சயமா ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்ல ஜென்ரல் அன்ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட்டாகவும் தமிழ்நாடுன்னு வரும்போது பிசி கேண்டிடேட்டாகவும் கண்டிப்பா நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் மூணாவது கேள்வி சார் நான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிசி கேண்டிடேட் என்கிட்ட பிசி கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் இருக்கு நான் நீட் எக்ஸாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது வந்து ஓபிசி என்சிஎல் கேண்டிடேட்டா ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஓபிசி நான் கிரிமி இல்லையர்னு சொல்லி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் பட் இப்ப வந்து என்னால் அந்த ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிபிகேட் வாங்க முடியல ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் எனக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க இப்ப நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஆஸ் லாங்கஸ் நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளற அட்மிஷன் வாங்குற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஸோ நீட் எக்ஸாம்ல அட்மிட் கார்டில் அல்லது ரிசல்ட்ஸ்ல வந்து உங்களுடைய கேட்டகரி வந்து ஓபிசி என்சிஎல்னு காட்டும் அது பிரச்சனை இல்லை இங்க தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வரும்போது உங்ககிட்ட பிசி சர்டிபிகேட் இருக்கிறதுனால நீங்க தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ப நீங்க பிசி கேண்டிடேட்டா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எந்த அட்மிஷன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜா இருந்தாலும் சரி பிரைவேட் காலேஜா இருந்தாலும் சரி பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸா இருந்தாலும் சரி யூ கேன் கெட் அன் அட்மிஷன் தெர் ஓன் பி எனி ப்ராப்ளம் பட் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் மூலமா போறப்ப சில சமயங்கள்ல ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்ல ஒரு டீம்டு யூனிவர்சிட்டி எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் நீங்க டீம்டு யூனிவர்சிட்டி ஜென்ரல் கேட்டகரியில தான் அட்மிஷன் ஜெனரல
நீங்க ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் போனீங்கன்னா நிச்சயமா ப்ராப்ளம் வரும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு கண்டிப்பா வரும்னு சொல்ல முடியாது வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நாலாவது கேள்வி சார் நான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு எம்பிசி கேண்டிடேட் மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டி என்கிட்ட எம்பிசி சர்டிஃபிகேட் இருக்கு ஆனால் என்னுடைய நீட் அட்மிட் கார்டில் ஜென்ரல்னு காட்டுது இப்போ அந்த ஜென்ரல்ன்றத மாத்திரத்துக்கு நான் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வாங்கணுமா அப்படின்ற கேள்விக்கான ஆன்சர் என்னன்னாக்க தேவையில்லை நீங்கள் நீட் எக்ஸாமில் ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணப்படுவீங்க அதை இனிமேல் நீங்கள் மாற்ற முடியாது அதே மாதிரி ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் வந்து டைரக்டாக நீட்டில் என்னென்ன ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் அங்கேயும் மாற்ற முடியாது ஸோ ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் பட் தமிழ்நாடுன்னு வரும்போது ஒன்ஸ் அகேன் எம்பிசி சர்டிஃபிகேட்டை அப்லோட் பண்ணி தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்போ எம்பிசி இந்த கேட்டகரியை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் தோ நீட் எக்ஸாமில் நீங்கள் ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வரும்போது நீங்க எம்பிசியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அது ரெண்டுத்துக்கும் பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ இப்போதைக்கு நீங்க போய் ஓபிசி சர்டிபிகேட் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அஞ்சாவது கேள்வி சார் நீட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல நான் வந்து ஜென்ரல்னு கொடுத்துருக்கேன் ஐ ஹாவ் ரெஜிஸ்டர்ட் அஸ் ஜென்ரல் கேண்டிடேட் இப்போ ஐ வாண்ட் டு அப்ளை ஃபார் ஆல் இண்டியா கோட்டா கேன் ஐ சேஞ்ச் மை கேட்டகரி டு ஓபிசி என்சிஎல் திரும்ப இதுக்கான ஆன்சர் ஏற்கனவே மற்ற கேள்விகளில் சொல்லிட்டேன் நான் இப்ப நீங்க மாத்த முடியாது இப்போதைக்கு நீங்க வந்து ஜெனரல் கேண்டிடேட்டா தான் கம்பீட் பண்ண முடியும் அண்ட் இது பெருசா இதுல குழப்பிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை அன்லஸ் உங்களுடைய ஸ்கோர் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேல இருந்ததுன்னா மேபி தெர் மே பி அ லாஸ் ஃபார் யூ பிகாஸ் உங்களுக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டால சீட் கிடைக்கலாம் ஜிப்மர்ல சீட் கிடைக்கலாம் எய்ம்ஸ்ல கிடைக்கலாம் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல கிடைக்கலாம் அங்கெல்லாம் ஓபிசி என்சிஎல் ரிசர்வேஷன் வரும் ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிபிகேட் இருந்திருந்தா ஓபிசி என்சிஎல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மேபி அங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பட் உங்களுடைய ஸ்கோர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே இருக்குன்னா பெருசா நீங்க ஒன்றும் ஒரி பண்ண வேண்டியது இல்லை ஏன்னா ஓபிசி என்சிஎல் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்ல சீட்டு கிடைக்கிறது கஷ்டம் எக்ஸப்ட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ அதனால பெருசா அதை ஒரி பண்ணிக்காதீங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேல இருந்ததுன்னா எஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ லாஸ் பட் இப்போ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இப்போ நீங்க ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டா தான் கம்பீட் பண்ணணும் அந்த கம்யூனிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் எம்சிசி ஜென்ரலாக கொடுக்கறது இல்லை இந்த வருஷம் ஒரு வேலை வேறு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்களான்னு தெரியல மோஸ்ட் லைக்லி லாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தி டின் கிவன் ஆப்ஷன் டு சேஞ்ச் த கம்யூனிட்டி அட் த டைம் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வித் எம்சிசி ஸோ இதுதான் ஜென்ரலாக வர ஃபஸ்ட் ஒரு அஞ்சு கேள்விகளுக்கான பதில் அடுத்து இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு அஞ்சு கேள்விகளோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் ஓகே பாய் பாய்